Good evening. My name is Brett Rail, and I serve as the executive director and team leader for Christ Bible Institute here in Nagoya, Japan. We have really strong winds, and they're calling for possible snow tonight here in Nagoya, but it's nice and warm inside, and it's a pleasure to be with you all. え、外はすごい風で、え、今晩は雪が降るかもしれないというニュースがありましたけれども、え、今お家の中で暖かく皆さんこうしてえ、オンライン I'm glad to welcome you to the last in a series of gospel lifestyle online seminars that we've been hosting on Zoom this fall. この秋からズームで開催されている Translating for our welcome in Q&A time is Sari Fukuda-san, who serves as CBI staff assistant for social media and administrative support. CBI is a Christian ministry whose mission is to equip Christians in Japan for the work of gospel ministry, and we're excited to offer this series of seminars. CBI。Each of these seminars is focused on how the gospel impacts some significant area of life, like marriage, singleness, and relationships with other people. セミナーでは結婚、独身、そして人との関係など、人生の重要な領域に福音がどのように影響するかということをテーマにしてきました。the fourth and final Gospel Lifestyle online seminar this evening is going to be on the topic when people are big and God is small, and it's going to be taught by Dr. Ed Welch. Before I introduce Ed Sensei, I'd like to share a few announcements that may be of interest to you. First of all, we're going to talk about some technical information related to Zoom. Tonight's seminar will include a Q&A time. And Zoom has a place at the bottom of your screen where you can submit questions during Ed Sensei's teaching. If you experience any technical difficulties, we would like to try to help. So please email webinar at cbijapan.org with any questions. We have team members ready to reply in English and in Japanese. また何か技術的な問題、例えばズームのリンクが届いてないとか参加できないなど、問題や質問がございましたら、ウェビナーと CBI.org までご連絡ください。チームメンバーが英語と日本語をどちらでも対応させていただきます。Also, we wanted to share that we are recording tonight's seminar as we have the other online seminars. And we're going to be making those videos available just in a few days. And uh, I, I know I'm looking forward to going back and listening to some of the sessions again. このセミナーシリーズはすべて録画されていますまた、ソーシャルメディアなどでもお知らせしますが年末までに、数日後ですね、もしかしたらそれまでには動画をアップする予定ですのでぜひチェックしてみてください私自身もう一度過去の講義を
Um, we have copies of these books available for free, and you can receive them um, by using a, a form that we have on social media, or you can email us at cbipress at cbijapan.org. 世界中のクリスチャンからの惜しみない献金のおかげで CBI はこの日本語訳の方を無料で提供することができています。感謝します。英語不明点があれば cbipress.cbijapan.org にお問い合わせください。またお問い合わせフォーム、ま、お申し込みフォームが Facebook の方にありますのでどうぞそちらの方をご確認ください。If possible, we'd love for you to order groups of the books so it's easier for shipping, but we're happy to send these to you, and the only cost for you is the shipping. And I'm also happy to announce the first in a new series of gospel centered life books. That are being published by CBI Press. This one is now completed and it's ready to be shipped. また CBI Press からの新しいシリーズ、福音中心の人生、今、ブレッドさんが先ほどお持ちだった本の第一弾が完成し、えー、皆様のもとにお届けできるようになったことをお知らせします。These books are designed to be read for small groups to help us understand better what it means to live a life that's shaped by the gospel. これの本この本は、えー、少人数のグループで読むためにデザインされていて、えー、福音によって形作られた人生を生きるということはどういうことなのかというのを深く理解できるようになっています。In addition to these print books, we will have a PDF ebook of the study guide for leaders on our new website. And then later in 2022, we are going to have teens versions of this book and also、uh, a related book in the series on gospel and parenting. And those will both be available as ebooks. この本の他にもですね、新しいウェブサイトの方で、リーダー向けのスタディガイドの PDF、電子書籍が、また、2022年の後半には、青年向け、そして子育てに関する電子書籍が提供される予定です。Speaking of CBI's new website, we were hoping to have it ready by the end of this year, and I've made a couple of announcements about it already, but now we realize it's looking more like the first part of 2022 when that's going to be ready. Um, after that website launches, we're going to be rolling out dozens of free articles on various topics related to understanding the Bible and growing in the Christian life. This new website will also be the future place to order CBI Press books, see、uh, video equipping content, and learn more information about CBI's events and ministries. This new website will be the future place to order CBI Press books, see video equipping content, and learn more information about CBI's events and ministries. This new website will also be the future place to order CBI Press books, see video equipping content, and learn more information about CBI's events and ministries. We appreciate your patience and support, and hope that you'll be on the lookout for this new ministry effort in 2022. 皆様の忍耐と励ましに感謝します。2022年のこの新しい取り組みにどうぞご期待ください。Central to CBI's ministry is Christ Bible Seminary, which offers formal theological education for aspiring pastors, Christian leaders, and anyone wishing to grow in their understanding of the Bible and how to teach it to others. CBI の中心的な存在でもあるキリスト聖書神学校は、えー、牧師やリーダーを目指す人、また聖書への理解を深め、それを人に教えていくことを学びたい人のために、正式な進学教育を提供しています。We are thankful to update that after almost two years of teaching only on Zoom due to the pandemic, we're planning to resume in-person courses this January, Lord willing. パンデミックの影響で約2年間の間、Zoom での授業でしたが、この,このまま順調にいけば、1月からは対面の授業を再開することになります。For those interested in applying for entry in 2022, the application deadline is January 31st, and you can apply online at the website that's listed on the screen. 2022年に入学をご希望される方は1月31日が応募締め切りです。この画面に記載されている QR コードまたはウェブサイトの方からオンラインでお申し込みしていただけます。We will be offering one course online this winter, which is a counseling course that will be offered for CBS credit, but will also be available for those who just want to audit it. この冬、えー、CBS の単位となるコースを一つオンラインの方で提供しますが、えー、聴講のみを希望されている方にもご利用いただけます
And the course is Topics in Christian Counseling, and registration information is available here. We hope some of you will be able to join us. キリスト教カウンセリングの課題と題されたコースで、お申し込み方法はこちらのスライドからご覧ください。参加できることをお待ちしています。If you've been blessed by the teaching in these seminars and the content of the books by the speakers, we hope that you'll join us in praying for、uh, CBI's year in giving campaign that we're in the middle of right now. We're currently raising funds to be able to translate and publish several new resources, which will include gospel centered devotionals, Christian counseling books, and even resources for children. We plan to publish these books over the next two years and sell them for a small fee to help with the production of more gospel resources. So that they can be a blessing to every Christian in Japan. CBI では今後2年間にわたりこれらの作品を出版し、そして低価格で提供できることを目標とし、日本のすべてのクリスチャンに祝福と恵みがあるように、より多くの福音についてのリソース制作を支援していく予定です。As part of this project, we're working with a new ministry partner、um, named Unison. Now, they're working on developing songs and videos for the New City Catechism. We hope that these are going to be helpful as we together seek to disciple our children. また新しいミニストリーパートナーであるユニソンというグループとともにニューシティカテキズムのための歌とビデオ制作に取り組んでいます。子どもたちの信仰の成長のためにこれらが役立つことを願っています。Uh, CBI is pleased to be part of this and we'd encourage you to visit Unison's website to find the videos and links to hear the music on Spotify and Apple Music. ユニソンのウェブサイトでは、すべての動画と、また、スポティファイやアップルミュージックでの視聴のリンクが公開されていますので、ぜひそちらの方をご覧ください。And we do ask for your prayers as we fundraise for these efforts. And if you yourself are interested in giving, you can look at our social media page or contact us at webinar at cbijapan.org for more information. このための支援を募るにあたって、私たちのためにどうぞ一緒にお祈りください。またこの支援にご興味があり、献金を考えてくださる方は、ソーシャルメディア、フェイスブックのページの方をご覧いただくか、またはウェビナーと CBIJAPAN.org までお問い合わせください。Finally, I would like to thank you and the over 800 other people who have joined us for these online seminars. 最後になりましたが、このオンラインセミナーにご参加いただいた皆様、そして800名を超える参加者の方々に本当に感謝申し上げます。It has been a real privilege to host these seminars and to listen and to be able to learn together. これらのセミナーを主催し、また皆様と共に聞き、学ぶことができたのは本当に特別な特権でした。We would love your feedback when you receive the survey after the seminar, as we hope we can continue to support the church in Japan faithfully and well through events like these. 今後も日本の教会をサポートしていきたいと願っていますので、このセミナー終了後にアンケートが届きましたら、そちらの方でぜひご感想やフィードバックなどよろしくお願いいたします。So, and I also want to say a Merry Christmas to you all, and I pray God's blessing on a new year. メリークリスマス、そして新しい年も皆様の上に神様の豊かな祝福が,祝福があるようにお祈りしています。Okay, I'm now happy to introduce our speaker for this evening, Dr. Ed Welch. それでは本日も講演をしてくださるエドベルシ先生をご紹介します。I hope all of you had a chance to join us for the last seminar when he spoke, but we want to share a little bit about him before he speaks. 前回のセミナーにも参加していただいた方は、もうエド先生のことはなんとなくご存知かなと思うんですけれども、もう一度ご紹介させていただきます。エド先生は、Senior Faculty Member at CCEF, the Christian Counseling and Educational Foundation. エド先生は CCEF、クリスチャン・カウンセリング・エデュケーショナル・ファンデーションの教員として働きをされています。エド先生は、アメリカのフィラデルフィアにあるウェストミンスター新学校の教授も務めておられます。But perhaps more than any of these things, エド先生は、クリスチャン・カウンセラー、who has been counseling for over 40 years. そしてさらに、エド先生は40年以上もの間、クリスチャン・カウンセラーとしてご活躍されてきました。Uh, Ed's written a number of books, and、uh, one of his better known books is titled When People Are Big and God is Small, and that's going to be the topic for our seminar this evening. 
今回のセミナートピックでもある「神よりも人を恐れる時」は、エド先生の代表的な著書の一つでもあります。Uh, translating for Ed is Paul Kang, who serves as the academic assistant and interpreter for Christ Bible Seminary, and he's also an elder at All Nations Fellowship here in Nagoya. Ed 先生の通訳を務めるのは、キリスト聖書神学校の学術補佐、兼通訳担当、そして、名古屋の All Nations Fellowship 協会の長老でもある、ポール・カンです。I'll pray, and then I'm going to turn it over to Ed Sensei and Paul さん。Ed 先生とポールさんのために一言お祈りさせていただいた後、お二人にお渡しいたします。Father in heaven, we thank you for the good news of the gospel. We thank you for the blessing of your church and the people of God. Thank you for letting us gather on Zoom tonight. Please be with Ed Sensei as he speaks tonight. どうか語られる江戸先生を守ってください。In Jesus name we pray. イエス様の皆によって祈ります。アメン。All right, I'll turn it over to you, Ed. Thank you. Thank you, Brett. I am I'm so pleased to be with you this evening.、Uh, my, my video is not on right now. あの皆さん、こんばんは。今日皆さんと共にすることができてすごく嬉しいです。I, have, I do have two small regrets, though. One is that I'm not with you in person. It would be nice to actually see you.、ね、The other is that I forgot to decorate my office for Christmas. あのちょっとイルミネーションをつけれなかったことは残念だと思います。I, I love Brett's Christmas lights. 今、ブレットさんの裏の,そのイルミネーションとっても綺麗ですね。Next time I will have blinking colored lights. 次回は私もあのそのようなイルミネーションをつけたいと思います。It's very nice、to be with you. 皆さんと共にすることができてとっても嬉しいです。Now, as Brett said, the, the last time we were together, for those of you who joined me, we We tried to look closely at our daily conversations. この前も参加してくだ,さくださった方たちは覚えてるかもしれないんですけど、ブレットさんが紹介し,た紹介してくれたように、前回は日常の会話について学びました。This time, I want to look more closely at our hearts. 今度はもうちょっと細かく私たちの心について、心をちょっと見てみたいです。The heart is the, the real you. 皆さんの心っていうのは本当の皆さんのことなんですけど、problem, その中で皆さんが私たち全員が葛藤している一つの問題について考えてみたいです。Scripture calls it the fear of man. 聖書の中にはこれを人に対しての恐れと呼んでるんですけど、And it quietly wraps itself around our daily life. それは静かにいろんな場所で私たちの日常の生活に影響を与えています。This evening, I, I want to first find the fear of man in scripture. あの今晩はまず皆さんと共に聖書からこの人に対しての恐れについて学び、Then I want to find it in our hearts. その後は自分の心からもそれを見つけ出してみたいです。And then together we want to hear God's very good words that rescue us from the fear of man. その後とともに私たちを人への恐れから救い出してくださる神様の言葉をあの見ていきたいんです。So、let's begin by finding the fear of man in scripture. それでは聖書の中からこの人に対しての恐れはどういうことが書かれているのかまず見てみましょう。The most obvious passage is in Proverbs 29, 25. 最も分かりやすい聖書箇所というのは、信玄の25章の29節なんですけど、It says that fear of man lays a trap, a dangerous trap. But whoever trusts in the Lord will be safe. The passage is like. The passage is identifying that there are two paths and only two paths. 
。この聖書箇所によれば、二つの道があるんだと、そして二つの道しかないんだと教えています。Do you fear man or do you trust the Lord? 人を恐れるのか、神を信頼するのか。Let's speak a little bit more about what is this thing called the fear of man? この神、人に対しての恐れという恐れというのはどういうものなのか、もうちょっと話をしてみましょう。When you fear something, it means that the, the, the thing you fear controls you. And usually it controls you because you think that thing can kill you. So, what are some common fears? The fear of heights? だから普段多くの人たちが経験する恐れはどういう恐れがあるんでしょうかあの高いところの恐れなんですね。そこから落ちると死んでしまうかもしれないので。また多くの人たちは蛇を恐れると思います。Basement, basement, before, right、私もこの地下の,あの部屋にいるんですけど、私はこの地下の部屋に入るたびにはまず、電気をつけて、ヘビがないか確認してから入るわけです。Time, sort of なぜかというと、実際、一回あの外が寒かったときに、ヘビが私の家の中をが暖かくて、入ってきたことがありました。ヘビ、only, only まあ、というのは、まあ、これぐらいの,あの大きさしかなかったんですけど。But I'm pretty sure it probably could have killed me. でも、おそらく私を殺すこともできたでしょう。We fear things that we think are a threat to our lives. And when that fear overtakes us, it becomes the most important thing for us. Tonight, we are talking about our number one fear. 今日は私たちは一番恐れていることに関して話をしたいと思います。それは人です。人たちは私たちを支配します。それには二つの理由が少なくともあります。人は私たちを支配する理由は私たちに害を与えることもできるし、また人が人を殺すことももちろんあり得ることです。でも実はもっと人が人にすることができるもっとひどいことがあるんですけど、それは私たちのことを拒否することです。私たちのことを本当に失敗者、あの失敗しているものなんだと思うこともできるし、私たちのことを尊敬しないこともできるし。イザヤ 51:7 says this. イザヤの51章の57節にはこのように書かれています。Do not fear the disapproval of men. 51章の,あの人に人があなたを拒否することを恐れるなと書かれています。Or be terrified by their insults. それが彼らがあなたをからかうことを恐れるなと。That's the fear that we want to speak about this evening. 今晩話ししたいことはそのような恐れです。In scripture, there were two people whose lives were dramatically changed by the fear of man. In the Old Testament, King Saul's kingship was taken away from him and his descendants because of the fear of man. 旧約聖書の中でサウル王が王となってから、でも彼は人を恐れてしまったので、彼からはその王位が取られたし、彼の子孫からもあのその王位が取られてしまったんです。He disobeyed God's words and he defended his actions by saying, if he obeyed, he would have become less popular among the people. 彼は神様の御言葉に不従順したし、その後その不従順したことを正当化したんですけど、その正当化した理由は、私が神様に従ったのであれば、人々は私を嫌ったんだと、私を拒否することになってしまったんだと。In 1 Samuel 15, he says, 
in defense of his disobedience, I feared the people's disapproval and I obeyed their voice. 第一サムエルの15章を見てみると、あのサウル王はこのようにあの答えるんですね。私は人々の意見を恐れて、彼らから拒否,する拒否されることが怖かったんだと。His fear of man was the turning point of his entire life. 彼は人を恐れたことによって彼の人生には大きな変化が起こってしまったんです。The second person in the New Testament would be the Apostle Peter. あの新約聖書においてのモイトルの人物は、あの首都ペテロなんですけど、The question for Peter was, would he fear man or would he follow Jesus? ペテロも同じように人を恐れるか、イエス様の後ついていくかというあの選択肢が目の前に置かれました。Then a servant girl approached him as a group warmed themselves by a small fire. ペテロがあのこの時にペテロは体を温めたくて、の隣に集まっていたんですけど、ある少女が近づいてきました。And she said to him, you were with Jesus, the Galilean. その少女はペテロを見ていました。あなたはあのガリア人のイエス様と一緒にいたよねって。And you remember that he denied even knowing Jesus. 皆さんも覚えてると思います。その時にペテロはイエス様のことを知らないんだと。会ったこともないんだということで、イエス様のことを否定しました。He feared the consequences of being associated with Jesus. Most likely, the fear was a fear of a loss of reputation. And Peter still didn't learn his lesson. In Galatians 2, The Apostle Paul confronts Peter for the same kind of behavior. Peter would eat with the Gentiles. When the very strict Jews came by, he would stop eating with the Gentiles. でもとっても厳しいユダ,ヤユダヤ人の人たちが来たときに彼は違法人と食べるのをやめたんですね。Like、違法人と関わっていなかったかのように彼はふりそのようなふりをしました。なぜかというと彼は人が自分のことをどう思うのかを恐れていたので。So、これが人に対しての恐れです。If you look for it in scripture, you might find it has a few other names. In Jeremiah 17, it says that we either trust in man or trust in God. In John chapter 12, it says that the people. Preferred the praise of men rather than the praise of God. This is the fear of man, and it's in all of us. Now, let me talk a little bit about how the fear of man puts its roots down into our lives. どのようにしてこの人に対しての恐れが私たちの人生や生活の深いところまで影響を与えるのかをちょっと紹介してみたいんですけど。Your heart, the very center of your being, is shaped by your desires. 皆さんの心っていうのは、皆さんの,その存在の中心にあることは、結局私たちのそこにあるものは私たちの欲望、願いなんですけど。What do you enjoy? What do you want? 何を楽しむのか何が好きなのか何が欲しいか what, what are the things that you love? 皆さんが愛していることは何なのか do you, do you love your job? 仕事は例えば仕事が好きですか do you, do you、like、certain movies? ある映画が好きなんでしょうか And then most deeply in our heart is our desire for God himself. 
そして一番深いところには私はもちろん神様を求めてるんですけど。Now, among your desires is a desire to be liked or accepted. そのような,ううような願いや願望の中で私は誰かに好き、誰か私のことを好きになること、尊敬されること、知られること、受けられること、こういう願望があるんですね。It, it includes a desire. To want to succeed in your work. その中にはもしかしたらまた仕事において成功したいという願望もあるかもしれません。These are all natural desires. このような願いや欲望というのは、まあ、願望というのはみんな持っている自然なものなんですね。Everyone desires these things. みんなこのようなものは欲しいんです。Our hearts, however, are always sort of bent to wanting more and more and more. でも私,私たちの心は、うん、多くの場合は満足できないんです。よりも,もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいということを心は望んでしまうんです。If, if we're not careful, these desires grow. 私たちは気をつけないと、このような願いや願望というのはどんどん大きくなります。And, and these normal desires can become giants that control us in our own hearts. だから健康的な欲望や願望があったとしてもそれをほっとくと時にはそれがどうとっても大きな強大な怖い願望になっていく場合もあるんです私たちの心が何よ,何よりも求めていることは私の栄光私の流しられること私のこと人々が好きになること We could say that our desires, our normal desires, become needs. I desire to be accepted. It hurts when I'm not. But if I need acceptance, I will die if I don't get it. でもそのように人,人に受けられることが必要な人になってしまうとそれを受け入れないそれをもらうことはできないときにはもう死ぬような気持ちなんです。Desire becomes a need and need becomes the most important thing in my life. 心の願いが必要なものになってしまうとそれがまた強くなると絶対なくてはならないものになってしまうんです。When people have something I need for life, they become like my God. We could say it this way the fear of man is when people become our favorite idol. Whatever you live for, that is your idol. When we live for the approval of and acceptance of other people, people become our idol. 人々に人々に良いとであると認められること、それのために生きているのであれば、それは人が私たちの偶像となっているんだということです。Like、idolatry, また、すべての偶像礼拝と同じように、私たちが偶像を持つ理由は、偶像から欲しいものがあるから、それを偶像にしているんですね。So I know something about you. だか,らだからこそ私は皆さんについて実はしていることがあるんです。And you know something about me. また同じように皆さんは私についてしていることもあるんです。We all have people idols within us. 私たちはみんな人を偶像とするそのような心の願いがあるんです。Scripture calls it the fear of man. 聖書がこれを人への恐れと呼んでいます。So that's helping us find the fear of man in Scripture. Now let's find it in ourselves. それが聖書から語ることができる人への
一人一人への恐れなんですけれどそれでは今回はうちの心からそれを考えてみましょう。So think with me. Uh, how do you respond to rejection? 皆さん一緒に考えてみましょう。皆さんは誰かに拒否されたときに皆さんはどういう応答をするんですか皆さんは。Or to insults. それが誰か皆さんのことを悪く言ったときに。Or to failure. それが皆さん失敗したときに。When is it that you want to hide hoping that no one really can see you? 皆さんはどのようなときに一番隠れたいんですか誰にも見られたいときはいつなんですか How do you try to cover yourself and clothe yourself in your achievements so that you will win the approval of other people? Those achievements are our way of bowing down to another person. でも皆さん、そのように私が何かのことを達成して、誰かに受け入れられたいということをするときには、その人の前で私はひざまずいてるんだということです。We give our idols our achievements, and they give us the acceptance that we want. このような状況なんですね、皆さん。私はこの人に受け入れられたい。だから何かをして頑張る。その偶像を彼ら、その彼が私たちの偶像となり、私たちは自分の行いを彼らに捧げる。すると彼らが私たちの,ちたちのことを認めてくれる。このような取引ができているんです。So、let's look for the fear of man in our own hearts. それは自分の心の中にある人への恐れについて考えてみましょう。The first illustration I'll give you is a story that comes in the home when other people are not looking. 一番最初の、まあ、例えはあの誰も見ていない時の家の中での出来事で紹介してみます。二つの例を挙げましょう。Are there sins that you are involved in that, when, that you do when other people are not looking? 皆さんはどうでしょうか誰も見ていない時こそ犯し,てし犯してしまう罪はあるんですか Are there things you do in private? That you would be ashamed of if somebody saw you do it. That is the fear of man. You care more about what people might think of you than what God thinks of you. だからこそ、そのような状況でそれができる理由は、神への恐れよりも、人への恐れがあるから隠れて何かをするわけなんです。What controls you is not God, but the opinions of other people. 結局は、その行動が見せているのは、人というのは、私たちというのは、神様を恐れることよりも、人を恐れるからそれが、そのようなことをしてしまうんですね。And as long as other people don't find out what you're doing, then you're okay. だからこそ、そういうことをやってしまうんです。そして、他の人にバレなければ、まあ、自分はいいやと思ってしまうんです。That would be one illustration of the fear of man, and it's a common one. それは人に対しての恐れをどのように私に持っているかという、すごくあのシンプルな、でも、誰にでもある、その例をまず開けたんですけど。Here's another one that happens when not very many people are looking. もう一つの例を挙げると、これも同じように、あんまり人々が見ていないときに起こることなんですけど、I'll, I'll 自分自身を例としてあげてみます。You can probably guess my favorite idol, my favorite people idol. まあ、皆さんはもしかしたら私の一番あ人を偶像としてしまいがちなものが何かもしかしたらもう分かっているかもしれないんですけど、My wife, of course. Is the person who I fear. それは誰かと言ったら私が一番恐れているのはある意味私の妻です。I'm not afraid of her. もちろん怖いということじゃないんですね。But I want something from her, and my desire for, for, for getting that can control me. でも私は奥さんから求めていることがあって、奥さんからもらいたいものがあって、欲しいことがあって、それが私を支配してしまうときがあるんです。とてもシンプルです、ある意味
I need my wife to think that I am the greatest husband in the entire world. Two weeks ago, she spoke to me in a way that was just, I thought, a little bit harsh. And she acknowledged it and, and apologized. But you see, my idol did not give me what I wanted. And I changed dramatically. I became quiet and withdrawn. I became cold toward her. Uh, a little while later, we went out for a walk. And I did not hold her hand when we went out for a walk. I always hold my wife's hand when we go out for a walk. My excuse for not holding her hand was that it was cold outside and I needed to put my hands in my pockets. その時私はもちろん言い訳はしました。今日寒いからちょっと手繋ぐのやめようねって言ったんです。Are you seeing what was in my heart? じゃ皆さん、私の心の状態ちょっとわかりましたか? I want my wife to approve of me with her words. 私は妻が言葉を持って私のことを認めてほしいんです。And if she says words that are harsh, something yeah, it can it can hurt me a bit. But the fear of man is I need my wife to approve of me with every single word that she says. And when I don't have her approval, my world begins to crumble. And I know the word of God says that he calls me to love her. But I am controlled by her because I feel like she didn't love me in the way I wanted to be loved. My wife became my idol. I loved her because of what she could do for me. I'll show kindness to her. I'll bow down to her and worship her well as long as she gives me the approval that I think I need. Can, can you see how in that, that common illustration can you see how ugly my heart was at that time? Thank, thank God that he doesn't leave us in such a place. Finally, at the end of the day, I was able to ask my wife's forgiveness. I asked her forgiveness because I didn't love her. I was, I, I was more interested in her loving me than me loving her.
私が悔い改めたのは私にとっては愛されることが彼女を愛することより大事にしてしまったんだということを私は謝りました。I treated her as an idol who was supposed to give me the things that I wanted. 私は彼女をまるで偶像として扱ってしまったんです。私が欲しいものをいつでもくれる偶像のように。That was two weeks ago. それは2週間前のことでした。And the Spirit of God is very, very graciously continuing to allow me to see myself and drive me to repentance before Him. 神様の御霊はでも続けて私の心を私に見せてくれるんです。それによって私は悔い改めて、元キリストの偽方にあの変えられていくと,いくことができると、神様、聖霊様は私を続けて教え、助けるんです。Now, that's an illustration of fear of man that takes place in marriage. それが結婚の中で起きることができる人への恐れのことなんですけど、Another illustration of it would be when a person is very angry because he or she doesn't get what she wants or he wants from a spouse. もう一つの例というのは、自分がその妻から、夫から欲しいものがないとき、もらえないときに非常にあの怒ってしまう場合です。You are my idol. Give me the things that I want. まるでこんな感じなんですね。あなたは私の偶像なんだ。今私が欲しいもの、今すぐちょうだいって感じなんです。Now let's keep trying to look and find the fear of man in ourselves. 続けて皆様、あの私たちの心にある人に対しての恐れについて考えてみましょう。Let me give you perhaps the most common way the fear of man comes out in public. もしかしたら皆さん、公な場所で最も分かりやすい人への恐れはどういう感じなのかということを紹介してみると。I'll put it this way: I know something about you. まあ、このように言います。私は皆さんについて知っていることがあります。I know that you are very polite. 私は皆さんはとっても親切な方であるということがわかります。And you hide behind masks. そして皆さんはおそらく人の前で自分のことをあまりちゃんと見せたくない仮面をかぶっているところがあると思います。Very insightful, isn't it? どうでしょうか私は皆さんのことをよくわかっているんでしょうか I know that about you because you're a human being. 私はそういうことを皆さんについてしている理由は皆さんは人間だからそれは私はわかるんです。You need your people idols to see you as successful. And to get what you want from your people idols, you have to have a certain image. You wear a mask. だからこそ私たちはみんな仮面をかぶるときがあるんです。What is the mask that you wear to look good to other people? みなさんは人々の前によく見せるために自分がかぶってしまう仮面はどのような仮面で,仮面でしょうか ?The most popular one would be your achievements. 最もわかりやすいのは私たちの,あの達成したことなんです。私たちの行いな,行いなんですね。If I give my achievements to my idol, my idol will approve of me. What, what is your mask? Is it school and performance in school? 学校で上手な成績を出すこと。頭いいということなんでしょうか Is it your performance at work? それか仕事場での皆さんの成果でしょうか no, we want to do、well、in school and work. もちろん、学校でいい成績を出すこと、仕事場でいい成果を出すことはいいことなんですね。And that, that's normal. それを望む求めることももちろん普通なことです。It's when that desire grows to a need. でもその願いが願望が必要になっていくときにちょっとずつ危険になるわけなんです。I need you to see my achievements so you approve of me. 私はあなたが私がやっていることをちゃんと見てほしいんだ。私のことをちゃんと見てくれないと私はもうダメなんだって。Our desire is we can be somebody apart from God. 
私の望みっていうのは願いっていうのは神様なしで自分のことを作ることができるんだっていうことの,あの願いがあるんですけど。So, school and work are some of our favorite masks. だから私たちにとって最もよく使う仮面というのはおそらく仕事であったりあの学校であったりそういうものであると思います。Athletic achievement might be another. また運動を通して得られえた何かの成果でもあるかもしれない。The achievement of our children can be another. もう一つは自分たちの子供たちがどれくらい成功しているのか。The achievement of our spouse can be another. ま、私の妻や夫がどれくらい成功しているのか。The status of a boyfriend or a girlfriend could be a mask by which we try to win the approval of other people. You wear a mask to try to please your people, idols. 皆さんは皆さんの人である偶像を喜ばせるために仮面をかぶるわけです。It could be the clothes that you wear. もしかしたらどういう服を着るのか。It could be your efforts to keep your body in a certain way. もしかしたら人々に受け入れたくて自分の体の健康状態や見た目を何か管理する。These are not wrong in themselves. そういうことをやること自体は別に悪いわけじゃないんですね。They're normal. They're natural. そういうまあ、自分のことをよく見せたいということはもちろん普通なことであり悪いことではありません。It's when these desires become these ruling, controlling desires where the approval of other people becomes the most important thing in our lives. でもそのような願望が、願いが私たちの人生にとって最も大事なこと、最も私たちの人生に大きな影響を与えるもの。そういうことになってしまったときにはそれは良くない場所まで来たんだということです。So、I know something about you. だから私は続けて皆さんについて知っていることがあります。You wear a mask because you fear people. 皆さんは仮面をかぶる理由はやっぱり人が怖いか人を恐れているからなんです。Now, behind the mask are all kinds of hard experiences. その仮面の裏にはもちろんいろんな難しい経験があったと思います。Failure. 自分の今までの失敗であったり。Your sins. 皆さんの罪であったり。Insecurity. 皆さんが自分について自信がないところであったり。コンプレックス。Anxiety. 不安であったり。Depression. うつであったり。Hopelessness. 自分が感じている絶望感であったり。You see, your people idols, they don't work. でも皆さん、こういうの、このような悩みが私たちにあるということは何を証明しているかといったら、実はどれほど多くの素晴らしい人,人である偶像があったとしても、それは実は私のことを本当に助けることはできないからなんです。If they approve of you today, you want them to prove of you even more tomorrow. 人を偶像にしてしまうと、例えば今日その人に受け入れられて嬉しかったということになったら、明日もその人に受け入れられないと嬉しさは保てられないんです。When we look to idols for life, they can never fully satisfy you. 偶像から、神ではないものから、偶像から私たちは命を得ようとしていたら、必ず私たちは満足できないんです。That is, that's certainly one of the problems with idolatry. それが偶像礼拝の問題なんですね。偶像は本当に見て私たちのことを満たすことはできないわけなんです。But there's a problem that goes even deeper when people become our favorite idol. でも実は人を私たちの一番大好きな偶像にしてしまうとさらに大きな問題が起きるんですけど。If you hide before people and cover up yourself in your accomplishments, then you're also Hiding from God because you think your accomplishments are not enough before Him. That is the most tragic 
consequence of the fear of man. We, we hide from the God who loves us. 実は人を恐れることの一番残念なことは一番悲しいことはその結果結局は神様からも自分のことを隠してしまうんだってことです。Let's just take a couple minutes and, and, find, and, and, and ask the question how do we get out of the fear of man? So, there are a lot of people who are going to be able to get out of the fear of man. Well, you get out slowly. 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 Then you fall right back into it. Then you fall right back into it. We change slowly. But there is a map that we can follow. Number one. Speak to the Lord. Don't wait until you're a better person. Don't wait until you have enough achievements where you think you can finally please God. We can say something like this Father, you know my heart, and I still hide. 神様あなたは私の心を知っているはずなのにそれでも私はあなたから自分のことを隠そうとしますと。I know that you will never turn away from me when I come to you. あなたは私があなたに来るときには決して私のことをあから離れない私のことを無視しないんだということを信じたいですと。And sometimes the rejection of other people, they, it hurts so much. 時にはでも人に消費されるってことはすごく辛いんですね。痛いんですね。Help. だから私たちは助けが必要なんです。And you know that your God hears and he cares. 私たちが神様に向けて助けてと言ったらその神様は答えてくれるんです。そしてその答えをいただくときに私たちは安心をする。He delights in you turning to him. 神様は私たちが神様に目を向けるときに喜んでくださるんです。So the first thing we do is we simply speak to the Lord. And, and the second thing we do is we confess our idols. We confess them so, so that we, we shrink them down to size. We can say something like this. Lord, I keep looking for life apart from you. I live as though life is about my accomplishments. 私はまるで人生は私の成果、私の成功が一番大事なものなんだということを思ってしまうんですと。I confess my desire for approval has become an idol. 私は人に受けられたいということが偶然になってしまったことをあなたの見舞いで認めますと。I turn, I turn 私は自分が必要としているものは人から得られるんだと,得られるんだと思ってしまいますと。And, and all this can feel like fear and anxiety to me. I'm always anxious about what other people might think. But it's deeper than anxiety, it's actually adultery. これが人への恐れというのは深いところまで行くと実は神様の前での浮気なんですね。I turn away from you and I turn to people and they become my God. 神様から離れて私は人を偶像にしてしまっている。人を私の神にしようとしているわけなんです。I am so thankful that I stand before you 
because of the achievements of Jesus Christ, not my own. Please teach me by your spirit to live by your grace and generosity and not by what I have done. So speak to the Lord. Speak about the hurts that you can experience from rejection. And confess to him that your desires have become idols. And now begin to imagine what life could be like in your relationship with God when, when it, you're not entangled by the fear of man. You come to his house with all your achievements. And what he says is, oh, 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 I'm sorry. You must leave all your achievements at the door. でも私たちは自分の成果、自分の行い、自分の成功を神様の家に持ってくると神様がまず言うのは、あ、ごめん。こういうのは全部置いといて、あなただけで来なさいってことを私たちに言うんです。because if you bring all your achievements to Jesus, it diminishes his achievement for you. なぜかというと、皆さんの良いところ、皆さんの成果、皆さんの行いを持ってくると、それは神様の栄光を小さくしてしまうから、神様はそれを受け入れないんです。So all those achievements, you leave them at the door. You lay them down. だからそのような私の生活であったり、成功というのは全て家の外に置いて中に入るんです。それで覚えるのは私たちは本当に世界が作られる前から、自分たちが生まれる前からすでに何もしていない時に神様に愛されていたんだということを覚えるわけです。God loves you not because of your achievements. He loves you simply because that's who he is. He loves you. I have children and grandchildren. Of course, I love them not because of how well they've done in school. I simply love them because I love them. That gets to the very heart of the love of Jesus. When you, what you can say is, is the love of other people will never fill you, but the love of Jesus Christ can satisfy you. So imagine this new relationship where you lay down all your achievements before God. Then he says to you, open your mouth and I will fill you with love. That's Psalm 81, verse 10. Open your mouth 
and I will fill it. Those are some of the things you, you hope for as you grow in your relationship with Jesus. You also want to have new desires and new hopes in your relationship with other people. And let me give you just one way I think about this with my wife. I want to love my wife more than I want to be loved by my wife. Of course, I want my wife to love me. But I want to follow the example of Jesus. It was more important for him to love us than to be loved by us. Sometimes I think about it with a, like a scale in my relationship with my wife. I want to love her just a little bit more than she loves me. Then if she says something, that doesn't make me feel like I am the best husband in the entire world, I can still be a little bit hurt. But my question is, how can I love her now? This is good news, isn't it? The scripture allows us to see in the depths of our heart. He opens our eyes to the fear of man. Because he wants you all for himself. And he is committed to you being fully satisfied in his love. Let me pray. Father, Please teach us more of these things. So we can delight in laying down all our of our achievements and coming to you with empty hands. No masks before you. In the name of Jesus, amen. 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 Ed, thank you so much for that encouraging message. Um, I hope it was a blessing for everyone. We're going to have a Q&A time, but we're going to take a, a quick five-minute break, and we'll come back and give, give Ed a chance to, to rest for a second, and, and then we'll do our Q&A. Thank you all. 皆さんありがとうございました。エド先生も本当にありがとうございました。今の話から祝福さ受けて恵まれました。えー、とこれから Q&A タイムに入るんですけれども、その前に5分休憩を持ちたいと思いますので、どうぞ、えっと、皆様画面あ、画面はオフにしなくていいんですね。えっと、5分の休憩を持って、その後またこちらの方に戻ってきてください。OK、Welcome back!、Uh, we'll now transition into a Q&A time and um, Ed, I, I'm glad that you like the Christmas lights. <laughs> very tasteful, Brad. Very tasteful. 
。皆様お帰りなさい。えっと、これから Q&A タイムに入っていきます。ブレット先生の後ろのクリスマスライトがピカピカ光って素敵ですね。<笑>はいえっと、それでは、えー、っと、お寄せいただいた質問がいくつかあるので、ちょっと英語で書かれてるのもあるんですけれども、えー、とそちらの方私がじゃあ英語で読みますのでポールさん日本語にしていただいてその後江戸先生に、えー、お答えしていただけたらなと思います。Um, I'll read it in English, so please catch my English, please, 江戸先生。<笑> Thank you. So, first question will be I would like to know the difference between a healthy desire to be appreciated and a sinful fear of being approved or not appreciated by men. Am I right in understanding that the Holy Spirit tells us the difference, often reminding us of some related scriptures? I think He warns us when we step over the line by taking away our inner peace. Hi, I'm going to ask you a question. 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 I'm going to ask One scripture that you could look at to go farther into this would be Jeremiah 17. It's a fuller passage that, that talks about how we either trust in man or trust in God. まあ、この書全体を通して、神を信頼することと人を信頼することについて教えてるんですけど、Your question is trying to help us to think when do I move from trusting in God to trusting in people? Where is that line? And I, I think you gave a, a good answer. The line is when, is when, so the peace of my soul is so completely disrupted. The line for me with my wife was when I treated her, when my own, when my own disappointment became more important than loving her. That's, that's when I crossed the line. うん、例えば私の場合は、どの時点でこの線を越えてしまったんだということが分かったかといったら、自分が今、がっかりしていること、自分のがっかりしている状態が妻を愛することよりも大事なんだということで、それを選んでしまったときに、そのときに人への恐れの方が大きくなったんですね。Depression can be,、uh, a, can be a, a sign that you've crossed that line. あのだから誰かがうつになるときもその線を越えてしまったからなんだというあの印でもあるかもしれないです。Where you lived for the other person and the other person wasn't enough for you or they rejected you. 誰かのために生きていたわけでその人に受け入れられなかったその人に拒否されたからということで。Yeah, for me, it usually is, especially with my wife. It's a sense of feeling powerless. I'm sure that I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. 
もうちょっとシンプルな答えは、私たちを祈っていく中で、神様に尋ねていく中で、神様が私たちの人への恐れを教えてくれるのかなと思います。And the result is that we will know more freedom in our life with Jesus. でもその結果、イエス様を通して私たちはより深い、より大きな自由を味わえるのかなと思います。ありがとうございます。えー、それでは、もうどんどん次に行きます、えー。次の質問はですね、えーはいえっと、私は職場でクリスチャンであることが言えません。しかし問題があって、クリスマスの日に強制出社はまだ許せるとしても、1月の初出社の日に神社へ行く可能性があり、それをどう断るかを悩んでいます。断ることが怖い、それは人を恐れている、そうなのだけれども、そうどう伝えるべきなのかを悩んでいます。アメリカもクリスチャンであることをこう公にするのは危険なこともあるかと思いますが、どうそういう場合、どうされていますでしょうか、um, So this is a question about a specific situation. So this person is asking or, or sharing first that Uh, they are not able to share that they are a Christian in their workplace. This is a Japanese person. And,、uh, and so I have to work on Christmas, and maybe that part is okay. But I also might have to go with my coworkers to a temple or shrine in the beginning of the year. And I am afraid to say no to that. I'm,、uh, yeah, I'm afraid to say no to that.、Uh, I'm probably fearing people, or maybe I should tell them. Who I am, or that I'm a Christian,、uh, but I'm quite troubled by this. I'm, I, I don't know what to do. In America, are there times when it is dangerous or is not good to say you're a Christian?、Uh, what are we supposed to do in situations like this?、Uh, let, me, let me give uh, uh, two answers. The, the first one is that when it comes to speaking about Jesus, all of us. Experience the fear of man. 2つの,あの答えをしたいんですけど、まず1番目は、おそらく、イエス様のことを誰かに話をするときに、みんな人に対しての恐れは、そのときはみんな経験することがあるのかなと思います。Fear of man, when we, when we talk about Jesus, we don't look smart. あの神様、イエス様の話をするときには、自分がかっこよく見えるわけじゃないんですね。あまり頭があのいいとには見えないわけなんです。When my wife and I moved to the neighborhood in which we live now, we would have our neighbors over for a meal and we prayed before a meal. 私と妻が新しい場所に引っ越しして、たまに隣に住んでいる人たちを家に招いて食事をしたんですね。その時に私はあの食事をする前に祈ったんですけど。Years, we その結果、数年間、ある家族は私たちのことを結構拒否したんです,拒否したんですね。なぜかというと、彼らはクリスチャンではなくて、私たちは自分がクリスチャンであることを見せたので。Now, we've been in this area a long time and the, our neighbors have become friends. But to be a Christian means that we will experience the rejection from other people. でも今は同じ場所に長年住んで、その家族とはどんどん関係が良くなったんですけど、でも皆さん、私たちはクリスチャンであることは、この世の中では拒否されることもあるんだということです。And all of us have experienced a A reluctance to talk about Jesus, not because it will be dangerous, but because people won't like us. だから多くの私たちは、それかおそらく全てのここにいるクリスチャンは、何かの状況に関して、イエス様について話しすることが怖かった、あのできなかった時があると思います。その時は別に危険からではなくて、それらのことを通して、人たちが私たちのことを好きにはなってくれないので、まあ、される私たちが拒否される可能性があるので、それで言わなかったと思います。The Apostle Paul even asked for prayer that he would be able to proclaim Jesus with boldness rather than withdraw in fear. So, in all of us, there can be a reluctance to talk about Jesus because it will mean that people might move away from us. 
だから誰にでもあのイエス様す、イエス様の話をすることは怖いというのはあると思います。それが難しいことがあると思います。なぜかというと、イエス様の話をしていくと、実際に私たちから離れていく人たちも出てくるので。And all of us, in our own particular ways, want to pray that we would be able to speak publicly about Jesus Christ. 同時にクリスチャンである私たちは全員が。あの同時にもっと自由にイエス様のことを話しできたらいいのにという望みもあると思います。神様のことを誰かに伝えたいという願いもある両,両方あると思います。So、that is an answer that would be relevant to all of us. だからその今の答えはみんなに説教できる答えなのかなと思いますけど。The specific question, I will leave that to your brothers and sisters to give you wise counsel. でも今、日本の仕事場での文脈においての状況というのは、実は私よりもあの皆さんの,あのクリスチャンの日本人の兄弟姉妹たちからの助けもいてほしいなと思いますあの。それはこの文脈の中で、この日本という国の中で、クリスチャン同士でそれは助け合う、励まし合うあの課題かなと思います。Which is another way of saying, I don't know the answer to your question. So, what are some examples do you think that can happen inside the church of this,、uh, the fear of man that can happen inside the church? And if so, what are some ways that as a church, as a community, we can overcome this fear of man inside the church? Fear of man, it doesn't stop at the church doors. あの人への恐れというのはもちろん教会に入るときも別になくなるわけじゃないんですね。なぜかというどこにいたとしても教会であったとしても私の心は一緒についてくるわけなんです。For example, it's the common illustration in the United States is that you are arguing with your wife. Right、before you come in church. もしかしてアメリカでよくある例えを挙げるのであれば、夫と妻は教会に行くんだけど、その行くところでずっと喧嘩してるんです。Then, as as church, でも、教会の門に入った瞬間、まるで理想の夫婦からように振り回す。振り振りそのようなふりをするんです。That's the fear of man. それが人への恐れが。ね、the fear of man can also be found in the way you might volunteer to do different things at church. Now, it's a good thing to serve, of course. もちろん、教会の中で何かの報酬をすること、使えることは良いことです。But there are people in our church who will say yes to anything you ask. でも、私の教会の中にはもしかしたら、何を頼んだとしても、すべてに、はい、やりたいですという答えを出す人もいるかもしれません。Because they don't want to disappoint you. その大きな理由は、人を失望させたくないので。Uh, and they're doing it not necessarily to serve God. But to, to make it so other people think that they're a good Christian. So, if you have a good Christian, you can't be a good Christian. 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 You can't be a good 仮面として出てくるわけだから、どっちかというと優しさ、教会の中での親切さとしてそれは見えると思います。Now, for those of you who were, were, were with us 
a few weeks ago, we actually spoke about one of the things, one of the very simple things you can do to, to, to come against, to fight against the fear of man in church. あのこの前の,あのセミナーに参加してくださった方たちは覚えているかもしれないんですけど、教会の中での人への恐れを乗り越える一つの方法があるんですけど、その時紹介したことなんですけど、すでに。Ask for prayer. それは祈り課題、祈ってほしいんだということを話しすること。You can ask for prayer for healing. まあ、もちろんあの、癒しのために祈ってもらうことももちろんあの大切です。But especially ask for prayer for matters of the heart. でも特に心の問題について祈ってほしいということを分かち合うこと。For example, at, we,、uh, we had a small group meeting at our house two days ago. 例えば2日前にうちの家でスモールグループをやったんですね。I asked them to pray for me. その時私は皆さんに私のために祈ってほしいということを言ったんです。私と妻との関係の中で会ったことを分かち合いました。And, and そして私はこのように祈ってほしいということを伝えたんですけど、ちょっと不思議に聞こえるかもしれません。I asked them to pray that I would love God more than I would love anything. Or anyone else. 私はこのように祈ってほしいと言いました。皆さん、私のために祈ってほしいんですけど、何かと言ったら、何よりも、誰よりも、神様を愛すること,ができる愛することができるようにと祈ってほしいんだと。Because if I love other people more than I love God, those other people, I'm not really loving them. They're my idols. I'm looking to receive something from them. 皆さん一度考えてみてください。神よりも人を愛しているときには、その人たちを本当は愛しているというよりは、彼らのことを神として、偶像として扱っているんです。彼らから欲しいもの、彼らから得られるものがあると思うから、彼らのことを愛しているんです。So one way you can change the culture of your church is to simply ask for prayer, to be weak and ask for prayer. だから教会の中での文化を変えるためには、自分の弱さを分かち合う祈りを、あの祈り課題を分かち合うこと、祈ってもらうこと。ありがとうございます。Can I say something real quick? You ask the best questions ever. あの、一つちょっと付け加えたいんですけど、皆さんの質問が素晴らしいんです。うん、本当にそう思います。選ぶのも大変です。<笑>えっとですね、では次に行きますね。ちょっとこれも特別なシチュエーションなんですけれども、まあ、特に日本にあるシチュエーションなのかなとも思うんですけど、えっとまあ、例えばこう働いている職場とかでスタッフの人々に伝道したいと思っているんですけれども、まあ、契約上、まあ、その会社の方針上、キリスト教などの宗教を、まあえっと、伝道など、そういうまあ宗教活動みたいなのがあると、契約違反となり、契約破棄されてしまう、仕事を失ってしまう可能性がある場合など、そ,そういう時にはどうしたらいいと思いますかというアドバイスを、えー、願っている方からの質問です。Okay, so this is another specific example, maybe connected to the example from before, but in a, in, a, in a little bit of a different context. But let's say you want to share the gospel with someone in your workplace now. But、uh, if I understand correctly, in Japan and maybe in America too, there's actually laws against proselytizing or, or trying to evangelize in a workplace.、Um, how, as Christians, how are we supposed to honor those? Those laws or regulations that we have in our workplace, but also be able to share the gospel. Um,、uh, let me give an answer that doesn't quite answer the question. Sumimasen, I'm Marie Kotai ni Naranai Kotai o Mazdashimas. Number one, we pray. 
まずはお祈りしましょう。Look at the Psalms, and the Psalms are the, in, in, inevitably, the Psalms are the Lord does this new work in us, and we want to tell people about it. あの詩篇をまず考えてみたいんですけど、詩篇を見てみると、神様が私の心に働きかけ、神様がうちらのことを書いてくれると、私は自然とも変えられたから、恵みを受けたから、それを分かち合いたくなるはずです。So we pray that the Spirit would give us a voice to speak about Jesus. だからもちろん私は祈ります。聖霊様は私があなたから受けた恵みを分かっちゃいたいので、あなたのことをこの世の中で表すことができるとあなたの、あなたの声、私の声を用いてくださいということを祈ると思いますね。And if it's complicated, it work. Maybe we don't talk about Jesus. まあ、でも仕事場の中でそれが状況複雑であるのであれば、もしかしたらイエス様の話はしないかもしれません。But we act like a Christian. でも自分がクリスチャンとしての生活を保つこともできるでしょう。We listen when people are struggling. それはどういうことかといったら、まず人々が葛藤しているときに、悲しんでいるときに、私たちは話を聞きます。We say words that encourage people. 人々を励ますような言葉を使います。When we When we appreciate a good job that someone has done, we, we say something about it. And then we look for what are the, the ways that are less complicated where we can speak about Jesus. より複雑ではない状況の中で、イエス様のことを語ることができる、まあ、状況や文脈も考えてみます。So I might pray. I, I might look not so much for speaking about Jesus at work, but speaking about Jesus in other, other ways. だから仕事場で、イエス様の話をする、機会をくださいということは、もしかしたらあまり望まない。でも、その人たちと違う文脈の中で、違うところの中で、その時はイエス様の話をしたいなということを望んだり、祈ったり。ありがとうございます。えっ、ー、とそうですね、もう一つ二つぐらいいきますね。えっ、ー、とこれは英語で来た質問です。英語で読みます。So Paul says that he strives to be everyone to all people so that in some way he can share the gospel. This sounds like wanting to please people in order to have them open to the gospel, but can easily become pleasing people just to be liked. How do we find the balance? Let me say that in Japanese first. In the book of the book, the book of the book is the book of 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 t それが、まあ、福音を伝えたくて、関係づくりをしたくて、彼らに努力してあの受け入れてもらったわけなんですけど、その途中でやっぱり人に受けられたい、人に認められたいっていう誘惑にやっぱり負けそうな時もあると思いますけど、そのバランスはどう取ることができるんでしょうか ?The Apostle Paul, since he knew scripture well, He knew that the fear of man was a critical matter of the heart. He was committed to being a pastor who feared God rather than feared man. So, as he wrote a result, he purposefully made himself into someone who was not important. He could have spoken in ways that please people. 例えば皆さん、パオロの背景を考えてみると、人々にすごく
、なんていうか、感動しそうな、すごくちょっと驚く,驚くような言葉の使い方であったり、話し方も、教え方もできたと思います。Which is what teachers typically did, and that would have enhanced his reputation. So, the teachers of 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 いいかえと、パオロは働きするときに、人への恐れのことをよく考えながら、働きを奉仕をしていたんです。He wanted to have no reputation so he could lift up the reputation of Jesus. パオロの望みは、自分の評判はなくていい、キリストの評判さえ、人々をが認めてくるのであれば。パオロは、so、radical in this。He, he says, this is not the way you have to do ministry. You can do ministry in other ways, but he is going to choose ministry where he is of no reputation. でも皆さん、このやり方っていうのは、パオロは本当に努力して、また、まあ、極端的なところまでもいったわけなんですね。なぜかっていう聖書の中を見てみると、パオロはみんなが私のように知,ってし知るべきなんだということも言ってないんです。でも、パオロは言います。私は主のためにこのやり方を選んだんだと。I think what Paul is saying in that particular passage is he does not want his life to be a stumbling block to anyone. So, no question on Nakade, Osaka Paolo Ga Yotositano, what I should know, Jin Sega, Dareka Gafukio Sindirtamino, Samatagina, Natoshka Night, put it at the moment. When he's with the poor, he, he doesn't want to act above them.、うん、But he wants to act as one of them. 例えば貧しい人たちいるときには、パオロも貧しい人となりたいんです。あのその人たちに自分が偉いんだということは思いたくもないし、見せたくもないんです。He's willing to work within people's cultural customs. 人々の文化や文脈の中で彼も一緒にあの働きたいんです。生活したいんです。If, he, if he's in Japan, he, he is not concerned about his reputation, but he does not want to offend the Customs that, that are in place. Tatuva, Paolo, Chitoparo, and Nihon de Hatarakistano de Areba, Osaka, Kareva, Nihon de Yume, Naitoni, Naritai, you know, Nakata to Mimas. Demo Dojini, Nihonji no Hushu de Atari, Bunka no Koto, Mushis Nagara, Hatarako to Ashinakata to Mimas. So it's an interesting study that with the Apostle Paul, he, he designed his ministry. Is a way to avoid the fear of man. だから興味深いんですけど、使徒パウロの働き方を見てみると、人を恐れることを避けようと思って、いろんなことを考えて、準備して、実践していたのかなと感じます。Uh, 2 Corinthians gives you, gives you a sample of that kind of ministry. うん、第2クリントのパウロの手紙を読んでみると、パウロはどういう姿勢で、どういう動機で働きしていたのかがもうちょっと分かってあの見,えてく見えると思います。Ed, we really appreciate it. ありがとうございます。Um, I, I shared this with Ed before, but、um, the first time I heard him speak on this topic, I was dating the woman who's now my wife. あのまあ、これからブラッド先生のちょっと役もします。わた私がエド先生がこれを最初に言ったのを、最初にこれを教えたのを聞いていたときに、今結婚している奥さんと付き合っているときだったんですけど。And in this talk, I realized that my view of love was not the Bible's view of love. そのときに私が気づかされたのは、私が思っていた愛というのは、聖書が教えている愛じゃないんだということに気づかされました。And it led to this really just radical shift of thinking and, and repentance. And, and I like to say he saved my marriage before it started. So, in your day, I was like, 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 I was
And it's a good thing. So thank you. <laughs> でもいいことなんです。ありがとうございます。And thank all of you for joining us and, and、uh, being with us this evening, and for, especially for those of you that have joined for the previous seminars as well. It's been a real, real pleasure and privilege to be together. Mada, Mina San Kyo Sanka Stick the Sat, Hontuni Arigato Zaimas, Mada Ima Made, Nanka Sanka Stick the Sataka Zimo, Hontuni Arigato Zaimas. Hope you have a Merry Christmas and a Happy New Year. Mina San Hontuni Yoi, Christmas or Sugo Stick the Sai, Mada Yoi Otosio, Zehi, and Mukai Tik the Sai. Good night. Oyas Mina Sai. Yes, I'm in a side. Thank you, Ed. Fred, thank you very much. Arigato Zaimashta. Sincerely, Arigato Zaimashta. Minasama, Arigato Zaimashta. You could hear Yasmikasai. <laughs>